大家好，欢迎来到听书学时。今天我要跟大家聊聊《医生教你不衰老的习惯》这本书里的精彩内容。大家是否有人因年龄增长而感到脸部轮廓变得松弛，头发变得稀疏细软，皮肤变得干燥，或者在腹部、二头肌、背部等部位积聚了脂肪，衣服变得紧绷等问题呢？很多老龄化的人群都面临着年轻时未曾有过的烦恼。然而，如果因年龄而放弃，心情也会变得沮丧，生活也会变得不愉快。请试着想象一些老年时依然帅气的男性或美丽的女性，不管是演员还是你周围的人，想象一下他们，想象一下自己也可以变得像他们一样，那样即使年龄增长，也能过得充实而有活力。这样说可能会有人认为，哎呀，那个人特别。我觉得我没有那么幸运，但事实并非如此。只要你有心，你也可以变得美丽，并且年轻。未来我们的寿命将不断延长，与年轻时相比，老年时的生活时间将会越来越长。你将如何度过这段时间，会极大的影响你的生活满足度。不要因为年纪增长而沮丧。因此。作者推荐的方法是通过享受和保持美丽来减缓老化速度，这就是所谓的缓慢老化。缓慢老化的关键在于日常生活的方方面面，比如洗脸、洗发的方法、饮食习惯中吃什么、不吃什么的选择、姿势和微小的动作等等。只需稍加注意，就能保持年轻和美丽。我们的身体是通过每天的小积累逐渐塑造而成的。所以，通过一些小习惯的调整，保持美丽并不难，所需的是正确的医学知识和一些小改变。当今社会上有各种各样的美容和健康方法，美容产品和补品也是五花八门，让人不知所措。但是，如果在没有正确的医学知识的情况下，只是因为流行或口碑好而选择使用这些产品，可能会导致肌肤和头发受损。甚至身体健康受到影响，尽管支付了高昂的价格，却得不到任何效果。因此，为了能够选择适合自己的美容方法和化妆品，我们需要掌握正确的知识，例如了解关于衰老的基本知识，知道身体核心里会发生怎样的变化，这样就可以在老化预防方面采取正确、高效且温和的措施，而不是盲目的对抗老化。首先，让我们了解一下，随着年龄增长，我们的脸和身体会发生哪些变化。比如，随着年龄的增长，您的身体会出现以下变化：一、肌肉量和体力下降，容易发胖，难以瘦下来；二、激素分泌减少；三、消化功能、视力等感觉功能下降；四、血管变硬，免疫力下降。看到这些变化，你会明白，随着年龄增长。身体会发生这些变化，了解这些变化，我们就能找到应对之策。随着年龄的增长，不仅是身体，脸上也会发生变化，比如骨骼会变化，脸部会下垂，脂肪组织会萎缩，出现皱纹和松弛，皮肤弹性减退等等。当您了解到这些老化现象时，可能会感到震惊。觉得年龄增长会导致身体和外貌大变，但请您冷静下来，看看身边的人，你会发现，并不是每个人都会经历这些变化。有些人在几年内看起来还比实际年龄年轻二十岁以上，这是因为随着年龄的增长，每个人的变化方式和速度都有所不同。这种差异是由日常生活习惯的积累造成的，外表和身体的变化并非突然发生。而是逐渐积累产生的，就像对待机器一样，每天进行维护和定期保养是非常重要的。这样可以长时间保持良好状态。通过坚持不懈的进行维护，未来可能会有更多的技术发展，如基因组分析和干细胞研究，或许将来能够实现延缓衰老的目标。怀着这样的期望，我们可以通过稍微调整日常生活习惯来保持年轻。直到那个时候，那么，为什么不从现在开始为此做点努力呢？在考虑了这些前提和心态之后，
，我们接下来将详细介绍一些科学上正确的、有助于保持头发和肌肤年轻的良好习惯。医学上正确使头发和皮肤保持年轻的方法包括：一、通过正确梳头，促进头皮血液循环；二、使用氨基酸洗发水，并减少使用频率；三、防止头发和皮肤受损；四、注意减少摩擦；五、改变日常姿势。接下来，我们将逐一详细解释这些方法。首先，让我们从第一项开始，即促进头皮血液循环的正确梳头方法。随着年龄的增长，头发往往是我们最容易感受到老化的部位。白发、脱发、干燥、毛躁等头发问题变化明显，即使化妆品也无法完全遮盖。这些问题让很多人感到沮丧。然而，作者指出。通过日常的护理，头发的光泽和丰盈度可以发生显著变化。如果懈怠了护理，头发的状态会立即受到影响，这是老化世代常见的问题。头发的生长是由毛囊细胞分裂产生的蛋白质堆积而成的，只要毛囊细胞保持活动，头发就会再生。然而，由于各种原因，如营养不良等，毛囊细胞活力不足。头发就会失去光泽，白发增多，且容易出现体积减少等问题。因此，通过正确的护理，保持头皮健康，为头发提供充足的营养，可以改善这些头发问题。所以，让我们首先做的是正确的梳头。梳头不仅可以促进头皮血液循环，改善头发健康，还能清除头皮污垢，让头发更有光泽。让我们珍惜每一根头发，从正确的护理开始，让我们的头发和肌肤散发年轻的光彩。你们是否有梳头的习惯呢？如果有，你们一天梳几次头发呢？想想看，如果你只在早上整理头发的时候梳一下，那就太可惜了，因为梳头是获得健康亮泽头发的基础，也是引领我们走向健康头发的第一步。头发问题往往是由于头皮血液循环不良引起的。我们常说，保持健康需要良好的血液循环，头发也需要充足的氧气和营养。而梳头可以刺激头皮，促进血液循环，大大有助于改善头发问题。梳子的毛尖刺激头皮，促进血液循环，改善头皮环境，预防脱发和头发稀疏。梳头还可以清除洗发水无法清除的头皮污垢。让头发更加清爽，而梳头时掉落的头发通常是自然脱落的，所以不用担心。梳头的目的不是让头发掉落，而是通过刺激血液循环，改善头皮环境，使头发周期正常运作。因此，我希望大家以后能够认真对待梳头，选择一款针尖圆滑、底座有缓冲的头部按摩梳，能够在不伤害头皮的情况下进行梳理。这是最好的选择，建议早晚各梳头一次，在洗头前和睡前各梳一次，一天总共梳三次。在进行梳理时，不要用太大的力量，适度的力度更能让人感觉舒适。技巧在于将梳子从发际往后梳理，最后从后颈部向前方梳理。同时，请不要忘记保持梳子的清洁。接下来，我们来谈谈第二种方法。选择氨基酸洗发水，并减少使用频率。现在，让我们一起探讨一下洗发水的选择。总的来说，氨基酸洗发水是最佳选择，因为它可以在保持一定清洁度的同时，对头发和头皮非常温和。所以，非常推荐大家选择氨基酸洗发水。如何找到氨基酸洗发水呢？方法就是查看洗发水瓶上的成分标签。购买食物必要留意这些信息。另外，洗发后的头发干燥方法也很重要。首先，绝对不要自然风干，因为这会导致头发变得干燥、毛躁，甚至可能引发头皮的干燥、脱发和瘙痒等问题。因此，请务必确保彻底的吹干头发。有些人可能会用毛巾使劲擦拭头发，但我希望大家不要这样做，因为这样会对头皮和头发造成刺激和摩擦。正确的方法是用毛巾轻轻按压或夹住头发来吸取水分。接着，吹干头发时，请保持吹风机距离头发大约二十到三十厘米。
从发根开始逐渐吹干，这样可以使头发更加蓬松起来。接下来，我们谈谈第三种方法，保护头发和肌肤免受光老化的影响。我们都知道，皮肤会受紫外线的损伤，但实际上，头皮和头发也会受到紫外线的影响。因此，作者建议外出时一定要戴帽子或使用遮阳伞来阻挡紫外线。对于头皮的防晒。紫外线防晒喷雾也非常有效。紫外线防晒喷雾容易被汗水和水洗掉，因此喷雾后要用梳子把头发梳理均匀。另外，紫外线不仅会使皮肤失去弹性，还会引起色斑、皱纹和松弛等问题。这种现象被称为光老化。年轻时，有些人在进行冲浪、滑雪等户外运动时，毫无防备地暴露在紫外线下。这些人的皮肤老化会加速，光老化对皮肤造成的损害比年龄引起的老化更严重，因此务必注意光老化。当提到这一点时，有些人会说：“我很害怕光老化，所以绝对不会暴露在阳光下。”然而，暴露在太阳光下也有各种健康益处，比如维持免疫力、调节体内时钟、促进维生素 D 的生成等。有人建议每天晒太阳约二十分钟左右是有益的，过度暴晒是不可取的，因此应该把握在二十分钟左右。对于那些经常外出或者在室内阳光充足的人来说，全年都应该使用防晒霜，均匀涂抹，并定期补涂。接下来，让我们进入第四种方法，始终注意避免摩擦和刺激，这对头发和皮肤都很重要，特别是对于皮肤来说。摩擦和刺激是严格禁止的，在洗脸时，绝对不要用力揉搓皮肤，皮肤的摩擦和刺激会破坏皮肤表面的屏障，导致干燥。许多人在洗完脸后会用毛巾擦干残留在皮肤上的水分，但在这个时候也要注意避免摩擦，不要擦拭，而是轻轻地将毛巾压在脸上吸收水分，以防止皮肤受损。最近。出现了柔软、触感舒适的洗脸专用毛巾，使用这种毛巾也是明智之选。也要注意毛巾的清洁，使用过的毛巾可能存在细菌，因此不要与家人共用毛巾。无论何时都要注意避免摩擦和刺激。下一个是第五种，使头发和皮肤年轻的方法，改变日常姿势。接下来我将解释日常姿势如何导致皱纹和松弛。这可能是大多数人之前从未听说过的内容，这是很容易想象到的，特别是对于长有粉刺等皮肤问题的人来说，挤压可能导致残留痕迹的风险。因此，请尽量仰卧着睡觉，以避免施加压力在脸上。除了睡姿之外，还要注意使用手机时的姿势。当您低头看手机时，可能会给人一种不良的印象，而且会导致皱纹、双下巴。驼背、腹部突出等全身各处都会出现皱纹和松弛，许多人在使用手机时都低头驼背，因此建议挺直背部，将手机放在脸前操作。建议在持手机的手和身体之间用另一只手轻轻支撑，这样可以避免驼背。接下来，我将解释心理稳定如何远离焦虑，这对保持美丽也非常重要，所以要保持年轻。除了每天勤奋的护理头发和皮肤外，还有一件重要的事情，那就是保持心理的稳定，护理好头发和肌肤，保持年轻。这是一个众所周知的事实。头发和肌肤变得年轻后，外表上立即能看到年轻的效果，所以大家都知道。但是心理状态是看不见的，所以往往被忽视。然而，我们的心理和身体是密切相关的。相互影响的，即使你把头发和皮肤打理得再好，外表再光鲜亮丽，如果经常感到烦躁或易怒，真正的美丽也难以实现。我们的心理状态会直接影响外表，这是不言而喻的。如果情绪低落或心理不健康，甚至会失去打理外表的动力，皮肤和头发的护理也会变得草率。听到这个观点的四十。五十、六十岁左右的人可能正处于心理和身体容易失调的阶段，荷尔蒙分泌量不稳定，身体开始出现问题，有些人可能会沮丧不已。
，有些人可能会精神上感到消沉。我们经常听到“中年危机”等说法，“中年危机”指的是进入四十到五十岁之间的人生中期，这时会经历关于自己过去生活和身份认同的挣扎和不安的时期，这是成年人迎来的第二个青春，也被称为黄金时期。如果在这个时期心理崩溃，整个身体都会受到影响，自然也会加速衰老。但是，这种不稳定和对身体的影响大多是由荷尔蒙引起的。如果积极向前看，相信自己没事，就能从不稳定中走出来。因此，首先要知道，中年或老年时期容易感受到的心理和身体的不稳定是由荷尔蒙等因素引起的，这是非常重要的。知道这一点，就可以安心的理解。现在的心理不稳定并不奇怪，女性在月经前容易情绪低落和易怒，这也是很常见的。如果事先知道，只是因为生理前的原因而感到不安，一旦生理结束就会好转，那么不安感就会大大减少。那么在了解中年期或容易感到老化的时期容易不稳定之后，让我们一起考虑一下。我们可以做些什么来消除这种不安定和不安？现代社会是许多人生活在压力下的时代，感觉快被压垮的人不只是你一个。工作、人际关系、健康状况等负面因素，以及结婚、生子等喜悦之事，也可能成为压力的源头。所以，我认为几乎没有人能够完全没有压力，一直保持无压力的状态。当意识到自己感受到压力时，提前准备好应对压力的方法就变得非常重要。知道自己能够做什么来释放压力是很重要的，因为当你感到有压力时，做任何事都会感到困难，头脑会变得迟钝。寻找缓解压力的方法是低效的，因为在压力下，人们往往会对外界刺激产生愤怒或紧张的状态，也可以说是处于一种紧急状态。通过事先准备应对这种紧急状态的武器，我们就能迅速应对紧急情况。为了减轻压力，最好的方法是通过自己喜欢的活动来放松身心。比如，喜欢运动的人可以去运动；喜欢美食的人可以品尝美食；喜欢温泉或桑拿的人可以去泡温泉或蒸桑拿。在感到压力时，由于情绪的调节很困难，因此事先准备好远离压力的方法。是非常重要的。对于我来说，运动确实是最好的解压方式。在运动之前，头脑总是一片混乱，感觉快要爆炸了。但是，一旦开始运动，头脑就变得清晰了。我总是觉得运动就像是魔法一样。当压力加重时，开始运动时感觉有点沉重，但一旦开始运动，压力就会减轻。我去运动是因为事先知道运动可以解除这种压力。此外，去温泉或桑拿，阅读和冥想，欣赏有趣的喜剧视频，尽情笑一笑，对我来说也是一种非常有效的减压方式。特别是科学已经确认，运动和接触大自然确实具有减压效果。所以，如果你还不知道如何减压，可以试试运动或接触大自然。在本书中。推荐的另一种方法是将自己感到不安的事情一个个列出来。当前，我们生活在一个充满不安的时代。我不知道我的工作还能维持多久，未来的经济会怎样，老龄化社会会给我们带来什么样的影响，退休后的生活和父母的照顾等问题都让人担忧。特别是中年期，往往是各种问题同时涌现的时期。虽然这些无法自己解决的不安是最棘手的，但我们除了好好应对这种不安之外，别无选择。另外，当感到不安时，还有一件事情是需要认真考虑的，那就是你所感受到的不安是否能够通过思考得到答案。如果你能够做些什么来应对这种不安，我希望你考虑一下。如果你无论如何都找不到答案，那么与其绞尽脑汁，不如大度的对待。就像对待傻瓜一样，不要一直被不安困扰着，这对你的健康和心理都非常不利。将自己感到不安的事情一个个写出来也是非常推荐的方法。在这个列表中，可能会有一些你能够应对的不安。简单来说，如果你担心地震
，就准备好应急包。如果你担心养老金，就从现在开始学习投资。通过积极的准备，你的不安会逐渐消失。另外，通过写下不安的事情，你的头脑会得到整理，也会感到清爽。我们经常在脑海中纠结着各种不安和烦恼，但是将它们写在纸上。释放出来，头脑中的混乱就会消失，感觉轻松愉快。除了将不安写在纸上，每天建立一些固定的日常习惯也很重要。这样可以给生活带来节奏，调整身心状态。即使被不安和烦恼困扰，坚持执行既定的日常习惯，渐渐的不安和烦恼就会平静下来，心情的恐慌会慢慢消退，心灵的风暴也会逐渐过去。特别是在早晨建立起 morning routine， 这样可以更容易的调整心身状态。而作为早晨日常习惯的运动，特别推荐。无论是早晨散步，还是做一些伸展运动，即使只是短短的时间，都是可以的。如果你不喜欢运动，或者真的没有时间的话，可以在早晨醒来后深呼吸三次，或者喝一杯水，即使是小小的行动也是可以的。这些行动可以成为你一天的开端，也可以帮助你把握当天的状态。比如，如果你通常可以轻松地喝下一杯水，但今天却感觉不行，那么可能是你的肠胃有些疲劳了。一旦意识到这一点，你就可以采取一些行动来休息一下肠胃。再比如，如果你通常在早晨散步，但今天却感到很累或者脚步沉重，那么可能是最近累积了疲劳。或者睡眠质量下降，或者承受了太多的压力。通过这些行动，你可以意识到自己的状态，及时调整。最后，我在这里总结一下这两段内容：要想永远保持年轻，每天精心护理头发、肌肤等外表固然重要，但心态的稳定同样至关重要。心态不稳定与外表不同，因为它是看不见的，所以往往被忽视。但如果心态不稳定，真正的美丽和年轻是无法实现的。中年期或感受到老化的时期，往往容易因为荷尔蒙的影响而变得不稳定，所以要提前意识到这一点。如果发现自己感受到压力，就要及时准备好。缓解压力的方法是非常重要的。为了缓解压力，最好的方法是用自己喜欢的事情放松紧张的情绪。此外，将不安写出来也是一种有效的消除不安的方法。为了调整心身状态，每天建立一些固定的日常习惯也是非常有效的。特别是 morning routine， 通过进行中等强度的早晨运动或其他行动，不仅可以调整心态，还可以掌握当天的状态。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅，并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。